very good to be here with you. Jeszcze raz mówię, że jest bardzo dobrze być z wami tutaj. So good, good evening. Good evening. Więc, dzień dobry. Dobry wieczór. Yes, thank you. Wow. Man, I've been very, very excited to come to Poland and to be with you. Jestem bardzo podekscytowany tym, że mogłem przyjechać do Polski i być tu z wami. Um, I put this on my calendar uh, almost a year, over a year ago. Umieściłem już tę datę w kalendarzu ponad rok temu. And I've been telling everyone I'm going to Poland. I wszystkim mówiłem, że jadę do Polski. And they, they give me a funny look. Dziwnie na mnie spoglądali. Almost like, really? Why are you going to Poland? <laughs> Naprawdę? Po co ty jedziesz do Polski? I tell them I'm going to go and, and talk to a camp meeting. Mówię, zamierzam pojechać i przemawiać na spotkaniach namiotowych. They go, oh, oh okay, that's, that's no, good. No, dobrze, w porządku, mówię. So it is really, really good to be with you and I want to um, just share with you a little bit about my life. Dobrze mi jest tu z wami i chcę podzielić się z wami informacjami o moim życiu. Uh, I live in Orlando, Florida. In the US. Mieszkam na Orlando, Florydzie, w Stanach Zjednoczonych. I, I, I think there was a rumor going around that maybe I was from Great Britain. I'm not from Great Britain. Może jakaś pogłoska gdzieś krąży, że jestem z Wielkiej Brytanii. Nie jestem. But I live in Florida and um, I have, uh, there's five people in my family, including me. Moja rodzina łącznie ze mną składa się z pięciu osób. Uh, I've been married, get this, I've been married, it will be 20 years in August, next month. I uważajcie, w sierpniu minie 20 lat, odkąd jestem żonaty. My wife is just a wonderful woman. She's beautiful, she's wonderful, and she misses me right now. Moja żona jest piękną, wspaniałą kobietą i brakuje jej mnie właśnie w tej chwili. And we have three daughters. We have three daughters. Mamy trzy córki. Uh, my oldest, my oldest is Madison. Moja najstarsza o imieniu Madison. Madison. Can you say Madison? Możecie to powiedzieć? Madison. Okay. She is 17. 17. 17 lat. And then I have my middle daughter is Brooklyn. Średnia. Brooklyn. You ever heard of Brooklyn, New York? Słyszeliście o Brooklynie w Nowym Jorku? Brooklyn. And she is uh, 14. Ma 14 lat. And then my youngest is Liberty. Najmłodsza? Liberty. Wolność. <laughs> Liberty, like the Statue of Liberty in New York. Statua Wolności. Liberty. And she is uh, she is nine years old. Ma oh, wait, wait, wait. No, 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 sorry. She's 11 years old. Jedenaście. <laughs> <laughs> yes, I should. <laughs> She's 11 and um, she, she, they're all very, they're wonderful. I love my daughters. Wszystkie są wspaniałe. Kocham moje córki. And uh, our church, we, I pastor, I am one of, get this, I am one of 10 pastors at my church. I jestem, uważajcie, jednym z dziesięciu pastorów w naszym zborze. So we have 10 pastors. Our church, our church, our church, pastorów. our church is almost 4,000 members. A zbór liczy prawie 4 tysiące członków wyznawców. I hear that's the, I hear that's the size of your entire union. To jest mniej więcej tyle, co w całym naszym państwowym kościele w Polsce. That's, that's the size of our church. Yes. Wow. Wow. Okay. Very good. So I'm one of one of the pastors there, and my my uh, my focus is on college students and young adults. Tak więc to jest ten zbór, a ja zajmuję się studentami w wieku uniwersyteckim i college and young adult. Young w wieku uniwersyteckim i młodzi dorośli tak dosłownie. And uh, when, when, when I'm not at the church, when I'm not uh, preaching or doing programs, gdy nie jestem w zborze i nic tam nie robię, nie głoszę, nie prowadzę żadnego programu. My family and I enjoy the beach there in Florida. There's lots of beaches and we love to go to the beach. To moja rodzina chętnie spędza czas na plaży, na wybrzeżu. So, na Florydzie. So that's my family. Um, I'm looking forward to sharing with you a little bit more about them as we go along. A z tyłu mojej rodziny, potem jeszcze powiem troszkę więcej w trakcie programów. 
Uh, but for tonight, um, I want to invite you to, um, uh, to just begin to think a little bit with me about God's love. A dzisiaj chciałbym, abyście zaczęli razem ze mną myśleć troszkę o Bożej miłości. Um, you know, your, your theme for the week is revived. Is that what it myśl przewodnia brzmi o żywie. Revived. And I want, I want to share a story with you that isn't part of my sermon, but it reminded, when, when I heard your uh, theme, it reminded me of this story. Chcę opowiedzieć wam pewną historię, która jest częścią mojego kazania, ale gdy usłyszałem tę myśl przewodnią, to tym bardziej pasuje. My mother is a nurse, and she's been a nurse for probably 30 to 40 years. Moja mama jest pielęgniarką już od 30-40 lat. But when I was just a young boy, I remember being with my mother when she had to do something very courageous. I pamiętam, gdy byłem małym chłopcem, byłem z mamą, gdy ona musiała uczynić coś bardzo odważnego. We were attending a funeral for someone who had passed away. Byliśmy na pogrzebie pewnej zmarłej osoby. It was very emotional and everyone was crying and it was it was very intense. Towarzyszyły temu silne emocje, wiele osób płakało i było takie taka atmosfera napięcia. And the church was pretty small and it was very hot and and very emotional. Kościół był mały i towarzyszyły tam silne emocje temu. And, and at the end of the, the, the funeral, there was an older man that began to walk out of the church and he collapsed. Pod koniec y, mm, funeral, pod koniec pogrzebu, dziękuję, był pewien mężczyzna, który wychodził i tuż przy wyjściu y, osłabł, upadł. And my mother, being a nurse, went to care for him and to check on him. Moja mama była pielęgniarką, chciała mu udzielić pomocy. And as she knelt beside him, she noticed that he was not breathing. I gdy się uklęgnęła przy nim, zauważyła, że on nie oddycha. So she began to uh, care for him and take care of him, and she started what we call CPR. I zaczęła robić mu to, co my nazywamy sztuczne oddychanie i masaż serca. So she's next to him. He's on the on the ground. On jest na ziemi. Ona obok niego. She's checking on him and trying to see about him. And then she begins uh, to breathe. She puts her mouth on his mouth. A następnie zaczyna mu robić sztuczne oddychanie. And I'm just a little guy, and I'm watching this one. Wow. Ja taki mały po prostu obserwuję to. And she begins to breathe. I mama zaczyna dmuchać. And she begins to press on his chest. I naciskać na klatkę piersiową. And she would breathe. I znowu oddychanie. And after a while, this okay. man. Began to to breathe a little bit too. Began to cough a little bit. Po chwili ten człowiek zaczyna również oddychać, zaczyna kaszlać. And she checked his pulse. She checked his pulse. Mama zaczyna sprawdzać puls. His heart was beating. Serce zaczyna bić. And he was he was he was he was, he was alive. On on żył. But I remember watching this take place. Pamiętam jak to obserwowałem. And thinking to myself, man, there is no way I would do that. I pomyślałem sobie, no, nie, ja bym nigdy tego nie zrobił. That would be, that would be, that takes a lot of courage to do something like that. Potrzeba wielu odwagi, by coś takiego robić. But she did it in order to save his life. A ona to uczyniła, aby uratować jego życie. When you, when you think about the word revived, gdy myślimy o słowie ożywiony, uh, revival takes something very personal. Ożywienie wymaga czegoś, czegoś bardzo osobistego. Revival, if you're going to be uh, saved, if you're going to have new life breathed into you, it requires that you get very, very close. Jeżeli chcesz być zbawiony, ożywiony, to wymaga to zbliżenia. So, like my mother, she got down on the ground. Tak jak moja matka. Got very close to this man. Przeglądnęła do tego mężczyzny. So close, in fact, that she pressed her lips up against his. Tak blisko, że dotykała ustami jego ust. And jego began wady. to breathe into this man. I zaczęła dmuchiwać do tego mężczyzny. Now, this is, that's what revival means in the spiritual life, too. To samo oznacza ożywienie w sensie duchowym. God comes close to you and me. Bóg przybliża się do ciebie i mnie. And he begins to breathe his spirit anew within us. I zaczyna wtłaczać swego ducha w nas. Because you and I sometimes we know, ty, ty ja czasami wiemy o tym. We know that as we live this life, gdy żyjemy w tym świecie, 
There are times in which it almost feels like we're dying. Są momenty, kiedy wydaje nam się, że jakbyśmy umierali. There may be things that we struggle with or things that we do. Są rzeczy, z którymi się może zmagamy, rzeczy, które robimy. Whatever the case may be, sometimes our spiritual lives it may feel like we're dying. Cokolwiek to mogłoby być, czasami w naszym duchowym życiu czujemy, jakbyśmy umierali. But in order for us to be revived, i abyśmy mogli być ożywieni, it requires that we get close to God who can bring about revival in our souls. Wymaga to przybliżenia się do Boga, który wywoła w naszej duszy ożywienie. So my prayer for all of us this week tak więc moją modlitwą za nas wszystkich w tym tygodniu jest to, aby zaistniała bliskość z Bogiem i abyśmy byli ożywieni przez Jego Ducha wchodzącego na nowo w nasze życie. I to przyniesie nowe życie. I to wniesie w nas nowe życie. New energy. Nową energię. Uh, and, and maybe the most powerful thing that it can do for us. I być może najbardziej przekonującą czy wielką rzeczą, którą to może dla nas uczynić, is that it can awaken love within us. Będzie to, że to obudzi w nas miłość. All right. So, let's pray. I want to pray one more time and then I want to get into this passage tonight. Pomodlmy się więc jeszcze raz, zanim zacznę czytać fragment. All right, would you pray with me? Father in heaven, thank you so much for this uh, time at camp meeting. Ojcze niebieski, dziękujemy Ci za ten czas na tym kampie. Thank you that you promised to come close to us and to revive us. Dziękujemy, że obiecałeś przybliżyć się do nas i nas ożywić. God, I pray that your spirit would be here in a very powerful way. Boże, modlę się, aby Twój Duch Święty był obecny tutaj w potężny sposób. And I pray that as we draw close to you, i modlę się, że abyśmy, gdy będziemy przybliżać się do Ciebie, I pray that you would teach us about how to love. Modlę się, abyś uczył nas, jak kochać. How to love you and how to love those around us. Jak kochać Ciebie i tych, którzy są wokół nas. And I pray these things in Christ's name. I modlę się o to w imieniu Jezu Chrystusa. Amen. 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 Oh, we can do better. Amen. Teraz już wiem, że jesteście tam. Jeśli tam jesteście, to uśmiechnijcie się szeroko. Big smiles? Yeah? Szeroki good, uśmiechy. Good, good. If you smile big, I preach shorter sermons. Jeśli będziecie się szeroko uśmiechać, ja będę krócej kazał. If you don't smile, I preach long sermons. Jak nie będziecie ci się uśmiechać, ja będę przemawiał długo, długie kazania wygłaszać. All right, Matthew chapter 22. Mateusza, Ewangelia Mateusza, rozdział 22. Matthew 22, verses 37 to 40. Wiersz od 37 do 40. Matthew 22, verses 37 to 40. And Jesus um, here is going to reply to a question that he was asked. Jezus odpowiada tu na pytanie, które mu zadano. He was asked about what was the most important commandment in the law. Zapytano go, jakie jest największe przekazanie w prawie. This is an important answer that Jesus is about to give. Odpowiedź, której tu za chwilę udzieli Jezus jest bardzo ważna. Because for a Jewish for a Jewish audience the law is of utmost importance. Bo dla słuchaczy żydowskich prawo jest najwyższej wagi. And they thought that they were going to catch Jesus and he would not be able to answer the question appropriately. Oni myśleli, że zadając to pytanie przyłapią Jezusa, nie będzie w stanie na nie odpowiedzieć. And this is Jesus reply. A to co Jezus odpowiada. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul. And with all your mind. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. This is the, the first and the greatest command. To jest największe i pierwsze przykazanie. And he says the second is like it. I mówi dalej, a drugie podobne jest Love your neighbor as yourself. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. In verse 40 he says this. All the law and the prophets hang on these two commandments. A wierszu 40 mówi, na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. 
That was Jesus' answer to probably the most important question a Jewish expert in the law could ask. To była Jezusa odpowiedź na pytanie, które być może najważniejsze pytanie, jakie ekspert żydowski od prawa mógł zadać. And the answer that Jesus gives is quite profound. I odpowiedź, której udziela Jezus jest dość głęboka. Yet at the same time it's quite simple. A jednocześnie jest dość prosta. He says essentially two things. Mówi zasadniczo dwie rzeczy. Love God kochaj Boga and love others. I kochaj bliźniego. Seems like a simple enough answer. Wydaje się, jakby to było dość proste. In fact, it almost seems way too simple. Nawet to wydaje się za prosta odpowiedź. We're going to spend this entire camp meeting talking about love both for God and for those around us. Cały ten kamp spędzimy mówiąc o miłości do Boga i tych, którzy są wokół nas. And for some of you, you're thinking, wow, that's, that's, way, too, uh, that's way too simple. Who can't talk about love? Niektórzy pomyślą, a to zbyt proste. Wiele można o tym mówić. But the truth of the matter is, we are going to talk about it. We're going to find out that it's a much deeper answer that Jesus gives. Ale prawdą jest, prawda jest taka, że będziemy o tym mówić i odpowiedź jest głębsza, której Jezus udziela, jest głębsza niż nam się wydaje. So as we begin tonight, I want to share with you another story that I heard um, several years ago now. Opowiem pewną historię, rozpoczynając, którą słyszałem kilka lat temu. It's about a man who lived in Los Angeles, California. About a man. Uh, o człowieku, który mieszkał w Kalifornii. Lived in Los Angeles. His name was Larry Walters. Los Angeles. Larry Wal Larry Walters. Walters. Larry Wal so he, he had kind of a, an interesting idea. Wpadł na pewien interesujący pomysł. I believe it was a Sunday and he decided that um, he was bored and he wanted to try something new. It was Sunday. Just... Wydaje mi się, że to była niedziela i on uznał, że urodził się po to, by spróbować czegoś nowego. And he decided he wanted to see his a neighborhood from a different perspective. Postanowił spojrzeć na swoje sąsiedztwo z innej perspektywy. So he went and purchased a large weather balloons. Udał się by zakupić balony meteorologiczne. He purchased some large balloons. Zakupił duże balony. And he took them to his house. Wziął je do domu. He found his most his favorite uh, lawn chair, his favorite chair that he liked to recline in outside. Wziął swoje ulubione krzesło, w którym lubił siadać na, ze na zewnątrz. He filled about 35 of these balloons with air, with helium. Na pełnił około 35 tych balonów helen. He attached them to his lawn chair. Do przy utwier przymocował je do krzesła. And then he um, he got a, a, a sandwich. Miał kanapkę. He got a sandwich. He got a, a, a pellet gun. A BB gun? A gun. A gun? A gun. Yeah. Pistolet? No. <laughs> he got a gun. He got, um, he got a six pack he got a, of his favorite drink. Wziął też swoje ulubione napoje. And then he decided that he would, um, he would take off into the air. I uznał, że będzie startował. In his mind, he thought he would only go up all a couple of hundred feet, maybe 200 feet. Wydawało mu się, że wzniesie się może na wysokość 200 feet, około 60. 60 metrów. 200 przez 3. 60 metrów. But as he uh, began to go up, he continued to ascend even higher, beyond 200 feet. I gdy się zaczął wznosić, to przekroczył tę wysokość, w której się spodziewał. Beyond 500 feet. Ponad, ponad 100 metrów, prawie 200. Beyond 1,000 feet. Ponad 300 metrów. He went all the way to 10,000 feet. 3,000 metrów? Yes. He went all the way to 10,000 feet. The, the problem was he lived very close to an airport. Problem polega na tym, że mieszkał bardzo blisko lotniska. And planes are going back and forth. 
A samoloty tam latają w jedną i w drugą stronę. And because um, he was an unidentified flying object, ponieważ był niezidentyfikowanym obiektem latającym, the police were called. Wezwano policję. And all the emergency personnel were called. No i cały ten personel do emergency, do spraw awaryjnych. And he began to get very afraid. Zaczął się naprawdę bać. And he 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 decided that he would try to come down. Zdecydował, że będzie starał się lądować. So he used the gun to shoot the balloons. Zaczął zestrzeliwać balony. And slowly but surely he began to descend back po, to the ground. Powoli zaczął opadać. But he caused a huge scene and lots of chaos. Spowodował tym wiele chaosu. And when he landed, i gdy wylądował, the television cameras and all the emergency personnel were there. Tam były już kamery telewizyjne, ten cały personel od sytuacji awaryjnych. And they asked him, they asked him these questions. Zadano mu pytania. He said, were you afraid? Czy się bałeś? He said, yes, I was very afraid. Powiedział, tak, bardzo się bałem. He said, will you do it again? Czy zrobiłbyś to jeszcze raz? He said, no, I will never do it again. Nie, nie zrobiłbym już tego. Then they asked him, why did you do it? A następnie to zapytali, dlaczego to zrobiłeś? And he said, well, you can't just sit there. <laughs> On mówi, no cóż, nie można po prostu siedzieć. Now I want you to think about that story and I want you to think about God's love. Chcebyście myśleli o tej historii i pomyśleli o Bożej miłości. Because I believe that God's love takes us on a great journey. Bo wierzę, że Boża miłość sprawia, że wyruszamy na wspaniałą przygodę. In some ways that journey gives us a new perspective on everything. W pewnym sensie ta podróż daje nam inną perspektywę na wszystko. That journey also is quite frightening for us. Ta podróż jest również dość przerażająca dla nas. But lastly, that that journey with God's love also also does not allow us to just sit there. Ale w końcu i ta przygoda z Bożą miłością nie pozwoli nam również tak siedzieć po prostu. Here's the first thing. Here's the first thing about God's love. The first thing. Oto pierwsza rzecz, jeśli chodzi o Bożą miłość. Here's the first thing about God's love. It changes our perspective. Ona zmienia naszą perspektywę patrzenia. Oftentimes we see God um, as one who is trying to control us and make us behave the way he wants us to. Często postrzegamy Boga jako kogoś, kto nas kontroluje i tylko sprawdza, czy sprawia, zmusza nas do zachowywania się tak, jakby chciał. We understand that God loves us, but we also know that maybe God only loves us because we do the right thing. Rozumiemy, że Bóg nas kocha, ale czasami sobie myślimy, że On nas kocha dlatego, że robimy to, co należy. When we get a, when we have a different perspective on God's love, we understand that God loves us despite the fact that sometimes we fail. Gdybyśmy mieli właściwą perspektywę na te sprawy, rozumielibyśmy, że Bóg kocha nas, nawet jeśli zawiedziemy. To jest ta nowa perspektywa, którą Bóg chce nam dać, jeśli chodzi o Jego miłość. Jest taka pieśń, którą śpiewamy w Stanach. Tak brzmi, ale ja nie będę śpiewał. It says, Your love never fails. Twoja miłość nigdy nie zawodzi. It never gives up. Nigdy nie ustaje, nie rezygnuje. It never runs out on me. I nigdy się nie wyczerpuje, jeśli chodzi o mnie. Now that's a different perspective than most people have. To jest inna perspektywa niż ta, którą większość ludzi posiada. Sometimes I think that maybe God's love does give up on me. Czasami odnoszę wrażenie, jak gdyby Bóg już Przestał mnie kochać, zrezygnował ze mnie. Especially when I continue to do the same old thing that I said I wouldn't do over and over and over again. Zwłaszcza jeśli stale powtarza się ta sama rzecz, którą czynię w moim życiu na nowo i na nowo. But Scripture says, the Bible says that God's love is unfailing. Ale Biblia, Pismo mówi, że Boża miłość nie ustaje. It says though, uh, though we may fail time and time again. Chociaż my raz po raz zawodzimy, God's love never fails. Boża miłość nigdy nie zawodzi, nie ustaje. Um, 
the, the next thing that, that we learn from this story about Larry Walters. Kolejna rzecz, której uczymy się z tej historii o Walterze. God's love can be sometimes it can be very scary. Boża miłość czasami może przerazić. Why is God's love scary? Dlaczego Boża miłość przeraża? Well, this is part of the reason why God's love is scary. Oto i część z powodu, dla którego Boża miłość jest straszna. It demands that we trust God with everything that we have. Żąda od nas, od nas, abyśmy zaufali Bogu we wszystkim, co mamy. It also demands, it also demands that we become vulnerable and open to God. Wymaga od nas również, abyśmy stali się przed Bogiem bezsilni, słabi i otwarci na Niego. The Bible uses a word, it says, um, it uses the word earnest love. Biblia używa takiego słowa żarliwa miłość. And I want you to, I want you to have a, a visual picture of what this means. I chcę wam przedstawić taki obraz tego, co to oznacza. Can, can we move around a little bit? So this is what earnest love looks like. Oto jak wygląda żarliwa miłość. I want you to like this. So earnest love. Looks like this. Żarliwa miłość it's very tak open. Jest bardzo otwarta. It's very open. It's vulnerable. Jest bezsilna, słaba. Because right now I can tickle him. Bo ja teraz mogę go tutaj. Right? I can tickle him. I can, I can, I can pound on him. Right? I can punch him. Mogę walnąć go. He's open to whatever I want to do to him. Right? Jest otwarty na cokolwiek jemu uczynię. Most of us don't understand that type of love. Most of us are like this. Większość z nas nie rozumie tej miłości, za mną jest zamknięta. But to earnestly love from your soul, żeby żarliwie z duszy kochać, you, you're done now. You're done. <laughs> is to be open and to risk being hurt. Oznacza być otwartym i zaryzykować nawet bycie zranionym. So if you think about God's love, think about when Jesus was on the cross. Więc myślicie o Bożej miłości, pomyślcie o Jezusie na krzyżu. And Jesus loved you and he loved me to the extent that he would be vulnerable on a cross. Jezus umiłował ciebie i mnie do takiego stopnia, że stał się słaby, bezsilny na krzyżu. He loved us earnestly enough. Ukochał nas wystarczająco żarliwie. That he had a spear driven in his side że przebito mu bok. That he be spat upon, that he be called names, that I all that would happen to him. Opluw, opluwano go i obrażano wszystko. And Jesus never defended himself. Jezus nigdy się nie bronił. He never covered himself up. Nigdy się nie przykrywał. Can you imagine what our relationships would be like if we loved like that? Czy możecie sobie wyobrazić, jak wyglądałyby nasze relacje, gdybyśmy tak kochali? Can you imagine if we we weren't afraid to be open with our spouses, our wives? Możecie sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy byli otwarci w relacjach z naszymi małżonkami. Can you imagine what it would be like if we were being will, if we were willing to be open with another church member? A jakby to było, gdybyśmy byli otwarci na innych wyznawców w zborze? So when Jesus says, "Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength." Więc gdy Jezus mówi, kochaj Boga swego z całej duszy, z całego serca, z całego umysłu i siły. When he says, "Love your neighbor as yourself," mówi, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. He says, "Love openly." To mówi, kochaj otwarcie, earnestly, żarliwie, and be willing to get hurt. I bądź gotowy na zranienie. So that's why love is scary. This God, godly love is extremely scary. Dlatego ta Boża miłość jest niezmiernie przerażająca. You are no longer in control. Już nie masz nad tym kontroli. Anything can happen. Może się zdarzyć wszystko. When you love open like that, like no, Jesus did. Otwierasz, kochasz otwarcie, tak jak Jezus. That's what it means to love the Lord your God with everything you have. To oznacza kochać Pana Boga Twego wszystkim, co masz. And then finally, the, this is the third thing that we learned from the story about Larry Walters. Trzecia rzecz, której uczymy się z historii o Walterze, is he said, um, you can't just sit there. 
On powiedział, nie możesz tak po prostu siedzieć. In other words, love promotes action. Innymi słowy, miłość promuje działanie. Love promotes action to serve the one you are loved by and the one that you love. Miłość promuje działanie wobec tego, przez kogo jesteś kochany i którego kochasz. So because I give my love to God and because God loves me, I choose to actively serve him with my whole life. Więc skoro ja oddaję moją miłość Bogu i On kocha mnie, ja decyduję się na to, by Mu służyć. So Jesus calls all of His, all of His followers. Remember, He calls people to follow Him. Come, follow me. Jezus umiłował wszystkich swoich naśladowców. Pamiętacie, wezwał do naśladowania siebie. And that following isn't just because we want to do the right thing. To naśladowanie nie wynika tylko z tego, że chcemy czynić to, co słuszne. That following isn't just to be a good religious person. To naśladowanie to nie po to, tylko by być dobrą religijną osobą. That following, uh, following Jesus is because I deeply love him and I entrust him with my whole life. Naśladuję go, ponieważ głęboko go kocham i powierzyłem mu całe swoje życie. And I can't just sit there. I nie mogę tak po prostu siedzieć z tym. I'm called to go and to do and to, to carry out what God calls me to do in this life. Powołany by iść, by kochać, by coś robić, robić to, do czego Bóg mnie. It reminds, it reminds me of when I met the woman who would eventually become my wife. To mi przypomina czasy, kiedy poznałem pewną kobietę, która w końcu została moją żoną. So we were in college at the same university. Byliśmy na tej samej uczelni. And I remember seeing her in the cafeteria. Zobaczyłem ją siedzącą w stołówce. And she was going through line getting her food. Jadła swój posiłek. And I thought, wow, she is very attractive. Pomyślałem, hmm, bardzo atrakcyjna. I would like to get to know her. Chciałbym ją poznać. So I made a mental note of when she was in the cafeteria and I said, I'm going to come back that same time tomorrow. Więc zapamiętałem, kiedy była w stołówce i postanowiłem, że jutro zjawi się o tej samej porze. Sure enough, she was there again. She was there. Znowu tam była. So then I began to do this all the time. Zacząłem to stale czynić. And eventually we met. W końcu się spotkaliśmy. And eventually we began to talk. Poznaliśmy, zaczęliśmy rozmawiać. And I continued to make more and more appointments to see her, to date her. I coraz częściej się z nią spotykałem na randkach. And she relented and she was willing to go out with me too. Szymona też była gotowa wychodzić ze mną. Uh, and that's how a relationship began. I tak zaczęła się ta nasza and eventually, relacja. And eventually we began to talk about marriage and we decided to get married and... W końcu zaczęliśmy rozmawiać o małżeństwie i postanowiliśmy się pobrać. And have a life together. I żyć razem. But that would have never happened. That would have never happened. Ale to nigdy by się nie zdarzyło. Without my decision to pursue and to go after her. Bez mojej decyzji by podążać za nią. It required action on my part. Wymagało to działania z mojej strony. And that's the that's the power of the love that this God has for you and me. That's to jest ta siła miłości, którą Bóg ma. Dla mnie i dla ciebie, that not only does it draw us towards him, która nie tylko pociąga nas do niego, but it also compels us to move towards him. Ale również przymusza nas, byśmy my szli do niego. God's love, then these three things we learn. A więc, a więc ta Boża miłość, te trzy rzeczy, których się uczyliśmy. God's love will not let us just sit there. Nie pozwoli nam po prostu siedzieć. God's love very often is quite scary because it requires us to be open. Boża miłość jest często przerażająca, bo wymaga od nas byśmy byli otwarci. And God's love, God's love will change our perspective and how we see him and how we see others. I Boża miłość zmieni perspektywę tego jak postrzegamy jego i jak postrzegamy innych. So, again, the question for you and me is will love be the thing that drives us in this life? Tak więc pytanie dla ciebie dla mnie brzmi, czy Boża miłość będzie tym, co będzie nas napędzała w życiu? Or will it be something else altogether? 
czy będzie to coś innego zupełnie. It's easy to do religion. Łatwo jest uprawiać religię. Religion comes naturally for you and me. Religia przychodzi naturalnie dla ciebie i dla mnie. It's easy for us to follow rules and to, to try and, and do the right thing. Łatwo jest przestrzegać pewnych zasad i czynić to co słuszne. But God calls us to do the right thing and to behave the right way. Not because we have to, but because of God's love within us. Bóg wzywa nas do tego, by czynić to, co słuszne i zachowywać się należycie. Nie dlatego, nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że go kochamy. Not out of obligation. Nie z powodu zobowiązania. But because of devotion to the God above. Ale z powodu naszego oddania Bogu tam w górze. So God's love is that powerful. Tak potężna jest Boża miłość. That it changes the very motivation of our hearts and our souls. Że zmienia głęboko nasze motywacje w naszej duszy. You remember that text in the Old Testament? Pamiętacie ten fragment w Starym Testamencie? I believe it's in first or second Samuel. Pierwszej czy drugiej Samuelowej. It says that God, that man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Czytamy tam, że człowiek patrzy na to, co zewnętrzne, ale Bóg patrzy na serce. Why? Because the outward appearance, uh, anyone can do that. Anyone can pretend uh, that they're doing the right thing on the outside. Dlaczego? Dlatego, że każdy może udawać na zewnątrz, że czyni to, co słuszne. But Jesus came to capture the heart and the affections and the love of you and me. Ale Jezus przyszedł, by pochwycić nasze serce i uczucia, które tam się kryją. All right. So, um, My oldest daughter, my 17-year-old, moja najstarsza 17-letnia córka, is learning to drive. Uczy się prowadzić samochód. That's a very scary thing. To przerażająca rzecz. Anyone out there taught their children how to drive? Czy ktoś uczył swoje dzieci jak prowadzić samochód? Anyone, any 17-year-olds learning to drive? Czy jakiś 17-latek uczył się? Nie. Any 18-year-olds learning to drive? Huh? Yeah, good. All right. Yeah. It's a very scary thing. To przerażająca rzecz. So, so I get in the car with my daughter. Siadam więc do samochodu z moją córką. And I sit on the passenger side. Siedzę po stronie pasażera. And I buckle in. Przyjęte pasy. And she buckles in. Ona ma też pasy. And we pray. I modlimy się. That's a joke, sorry. To żart, przepraszam. So, so, huh? No, I, well, we pray, but, yeah. So, um, I'm praying it on the inside. Modlę się wewnątrz. So, she is, she's learning to drive the car, and I'm, I'm coaching her and, share, and helping her to learn how to do this. Ona uczy się, ja ją uczę. The reason I'm helping her to learn how to drive is because I love her. Powodem, dla którego uczę ją, jak prowadzić samochód, jest to, że ją kocham. And I want her to learn new things. I chcę, aby uczyła się nowych rzeczy. And when she learns how to drive, she'll be free to go wherever she wants to go. Gdy się nauczy jej prowadzić, będzie mogła jeździć dokąd zechce. And she'll be, she'll be, she'll be able to help me take her sisters to school. Pomoże mi zawozić swoje siostry do szkoły. She'll be able to help in so many different ways. Będzie mogła pomagać na wiele różnych sposobów. Now think about, think about that story and think about God's love. Pomyśl o tej historii i Bożej miłości. You and I are learning how to do this life here on earth. Wy i ja uczycie się jak przeżyć to życie tu na ziemi. And Jesus, because he loves us so much, comes alongside of us. A Jezus, ponieważ nas kocha, pojawia się u naszego boku. And he teaches us how we are to go. I uczy, jak mamy przemierzać. And, and because of this, you and I are, are free to go and to do every, anything that we want to do. I z tego powodu każdy z nas ma swobodę udać się dokądkolwiek chce i robić to, co chce. And the, the whole reason we get to do everything that we get to do in this life The reason we get to do everything we get to do in this life. A powodem, dla którego robimy to, co chcemy robić, cokolwiek w życiu, is only because of the freedom that comes because of Jesus' love. Jest powodu tej wolności, która przychodzi wraz z miłością Jezusa. 
You see, one of the things we learn about Jesus' love is that it sets us free. Jedną z rzeczy, których uczymy się o miłości Jezusa, to jest to, że ona nas uwalnia. It's, most people think that God's love is restricting. Większość ludzi uważa, że Boża miłość ogranicza. But God's love sets us free. Ale Boża miłość nas uwalnia. And sometimes the journey, sometimes the the, the journey with God's love is very, very interesting. I ta podróż z Bożą miłością jest czasami bardzo, bardzo interesująca. In the same way that driving with my daughter is very interesting. Tak samo jak jeżdżenie z moją siostrą jest bardzo ciekawe. I'm always happy when we get back home and we park the car. Zawsze jestem szczęśliwy, gdy wrócimy do domu i zaparkujemy samochód. And someday, someday, Jesus is going to come back. Któregoś dnia Jezus powróci. And we will get to go home with him. I udamy się z nim do domu. And this journey will be over. Ta podróż się skończy. And the one thing that Jesus will look at in your life and in mine. I tą rzeczą, na którą, której się przyjrzy Jezus w Twoim i moim życiu, Did I love him with my whole heart, soul, mind and strength? będzie to, czy kochaliśmy Jezusa z całej duszy i z całej siły. And did I love those around me? I czy kochałem tych, którzy są wokół mnie? Those are the two greatest commandments. That's what Jesus said. But what's the greatest command? That's the That's the greatest command when Jesus answered that question. To są te dwie największe rzeczy, największe przykazania, o których Jezus mówi. Let me pray with you and let you go for this evening. Pozwólcie, że pomodlę się z wami i będziecie wolni już tego wieczoru. Father in heaven, I pray that we would understand more about your love. Ojcze niebieski, modlę się, abyśmy rozumieli więcej o Twojej miłości. Father, I pray that your love would give us a different perspective on all of life. Panie, modlę się, aby Twoja miłość dała nam inną perspektywę na życie. Lord, I pray that, that your love would compel us to do uh, more than we could ever imagine doing. Modlę się, aby Twoja miłość przymuszała nas do czynienia więcej niż kiedykolwiek do tej pory uczyniliśmy. Lord, I pray that when you, re you return, Panie, modlę się, aby kiedy wrócisz, it will be Evident, it will be very clear that we loved you with everything and we loved those around us. By było oczywistą rzeczą, jasną, że kochaliśmy Ciebie i tych, którzy są wokół nas. We thank you again for your love for us. Dziękujemy Ci jeszcze raz za Twoją miłość do nas. In Jesus' name we pray. W imieniu Jezusa modlimy się. Amen. Amen. Amen.